रोटेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स और वी कैन से रोटेशन इन क्लासिकल फिजिक्स रोटेशन इज डिफाइंड एन एंगल ऑफ रोटेशन एंड एन एक्सिस अबाउट विच रोटेशन इज परफॉर्म्ड एंड बेसिकली नोइंग द रोटेशन मैट्रिक्स आर वी कैन डेटरमाइन हाउ वैक्टर ट्रांसफॉर्म्स अंडर रोटेशन इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस अ वैक्टर ए बिकम्स ए डैश मन ए रोटेटेड ए डैश रोटेटेड ए डैश फॉर्म्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स ऑन अ वैक्टर ए ओके टू इलेबोरेट दिस मोर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल से ए एक्स ए वाई ए जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन इट ट्रांसफॉर्मेशन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इट ट्रांसफॉर्म इन टू ए डैश एक्स ए डैश वाई एंड ए डैश जेड एंड दिस रोटेशन मैट्रिक्स रोटेट्स ओवर एन एंगल फाइव अबाउट द जेड एक्सिस सो द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन विल बी गिवन लाइक दिस ए डैश वाई ए डैश जेड एंड द रोटेशन मैट्रिक्स विच रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस इज गिवन एज कॉस फाइ साइन फाइव जीरो जीरो वन जीरो जीरो कॉस फाइ फ्रॉम द प्रीवियस कॉर्डिनेट्स ए एक्स ए वाई इन ए जी विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन ए शॉर्ट फॉर्म लाइक दिस ए वैक्टर प्राइम्ड रोटेशन about z axis of an angle phi e and uh, same as like this uh, rotation matrix for uh, by an angle phi about an x axis is given as 1 0 0 0 0 uh, cos phi minus sin phi sin phi cos phi and the rotation uh, matrix about an y axis uh, with an angle phi is given as 0 uh, 0 1 0 0 0 0 sorry this is not zero here cos phi cos phi sin phi minus sin phi the easy way to learn these uh, matrix or uh, rotation matrix uh, about x y and z axis is that a rotation matrix like z axis our z axis is that you just have to learn the first two term cos and sin phi then just have to differentiate them okay after differentiate then we got this as from now classical physics we know that uh, rotation about uh, the same axis commute with each other and rotation about the different axis do not commute with each other and we can simply verify this uh, like that r x r y minus r y r x will be equal to with the help of this uh, rotation matrices we got r x r y is equals to r x r y is equals to cos phi minus sin square phi uh, minus cos phi sin phi zero cos phi minus sin phi sin phi and uh, cos phi sin phi uh, cos square phi minus r y r x with the help of this again we will get cos phi 0 minus sin phi minus sin square phi
cos phi minus sin phi cos phi cos phi sin phi sin phi and cos square phi okay uh, subtracting this we will get something like this cos phi cos phi cancel out minus sin square phi plus sin phi common from here 1 minus cos phi minus sin square phi 0 cos phi uh, minus 1 again sin phi common and uh, again sin phi common 1 minus cos phi again sin phi common cos phi minus 1 and the last component is 0 this is what is equals to rx ry minus ry rx now in the case if the uh, rotation is very infinitesimal of angle del about the x y and z axis and using the uh, uh, using the these supposition that cos del is equals to say 1 minus del square by 2 say and sin del is equals to uh, say del okay nearly nearly equals to del okay and then rx ry minus ry rx equals to uh, 0 del square sin square del phi minus del square 0 and 0 again sin phi del this is del cos phi 1 minus 1 plus del square by 2 now this quantity becomes del cube by 2 and this quantity is uh, uh, as del is a very small variation in the angle del cube will be the much less than that so I'm putting this as 0 okay same for the other also I'm not doing this uh, I leave it as an exercise for you again uh, then as we know that uh, rz5 uh, this is our rz5 component rz5 uh, rotational matrices this rz5 rotational matrix is uh, uh, can be let me just look for page Z uh, for del Rz for del can be uh, written as as Rz phi component was our Rz phi component cos phi sin phi Rz phi component just let me write that first cos phi minus sin phi 0 sin phi cos phi 0 1 0 0 ok this is our rz phi component for uh, del variation rz del this will become cos cos del equals to as per our convention that cos del is equals to 1 minus del square by 2 1 minus del square by 2 and then sin phi is equals to del cos phi again 1 minus del square by 2 sin phi is equals to minus del 0 0 1 0 0 okay now for rz del square this will become we substitute here del square then again uh, this quantity will become uh, much lesser than 1 so 1 and again this is del square minus del square 1 0 0 1 0 and 0 okay so basically and our rx ry minus ry rx 
मैट्रिक्स एक्स वन जीरो जीरो माइनस डेल स्क्वेयर सॉरी डेल स्क्वेयर माइनस डेल स्क्वेयर जीरो 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 वन सो दिस कैन दिस कैन बी रिटर्न दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज आर जेड डेल स्क्वेयर माइनस वन ओके आई शो यू लेटर इन माई अपकमिंग लेक्चर्स दैट दिस कम्यूटेशन रिलेशन इज यूजफुल इन ड्राइविंग इन द कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स ओके एट द लास्ट लेस डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रोटेशनल मैट्रिक इन थ्री डायमेंशन बेसिकली दिस रोटेशनल मैट्रिक्स आर आर ओर्थोगनल रोटेशन मैट्रिस आर आर ऑर्थोगनल मीन्स दे फॉलो दिस प्रॉपर्टी आर ट्रांसपोज आर इज इक्वल्स टू आर 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 ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू वन मीन्स दिस आर टू टी इज आर ट्रांसपोज इन एडिशन टू दिस द ऑर्थोगनल मैट्रिक्स कंजर्व द मैग्नीट्यूड मीन्स द मैग्नीट्यूड Uh, before the transformation and uh, after the transformation uh, of a vector remains same uh, first second one is that uh, conserve the magnitude of vectors third one third one is that uh, the determinant of the rotational matrices is 1 okay you can easily check that uh, see here as the example for this rz5 cos square 5 plus sin square 5 1 again the determinant of this is 1 okay and the fourth one is that that these all orthogonal uh, rotational matrices uh, uh, form non abelian group orthogonal rotational matrices form a non abelian group abelian group and in the last as uh, especially we are talking about the three dimensional orthogonal group so <clears throat> so this become a special uh, case of a group theory um, the group is called is called special three dimensional orthogonal group which you uh, must have heard about it so three special orthogonal group of order 3 of the three dimension okay and it is a special case is a special case of group theory okay and if the rotation matrix is uh, consist both rotation and reflection then uh, it is simply have the determinant equals to plus minus one either plus one or minus one okay that's all for today see you in the